வெல்கம் டு கிளிக் மை ப்ராஜெக்ட் டாட் காம் நான் லெட் பேசி அபவுட் சார் இமேஜ் டெஸ்பெக்டிங் பேஸ்ட் ஆன் நான் சப்சாம்பிள் ஷியர்ல ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நான் லெட் சி அபவுட் தி அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஹியர் வி ப்ரொப்போஸ் தி நாவல் மெத்தட் டு ரெடியூஸ் தி நாய்ஸ் ஃப்ரம் த இமேஜ் இனிஷியலி வி ஹாவ் டு ஜென்ரேட் த காஷிய நாய்ஸ் டு த இன்புட் இமேஜ் டு ரிமூவ் தி நாய்ஸ் வி யூஸ் த ஷியர்ல ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஷியர்லட் ஆர் மல்டி ஸ்கேல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வித் விச் அலோஸ் டு எஃபிஷியன்ட்லி என்கோடிங் அனிஸ் அனஸ்ட்ரோபிக் ஃபீச்சர்ஸ் இன் மல்டி வேரியட் ப்ராப்ளம் கிளாஸஸ் த ஷியர்ல ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இஸ் அன்லைக் த ட்ரடிஷ்னல் வேவ்ல ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் விச் டஸ் நாட் பர்சஸ் த எபிலிட்டி டு டிடெக்ட் டைரக்ஷனலி டைரக்ஷனாலிட்டி ஆஃப்டர் தட் வி அப்ளை த ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஃபங்க்ஷன் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அ த்ரெஸ் ஹோல்டிங் ஹர் வி ப்ரெடிக் த நாய்ஸ் த்ரெஸ் ஹோல்டிங் இன் அ ஷியர்லட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப்டர் தட் இட் வில் பி ரிமூவ்ட் ஃப்ரம் த கோஎஃபிஷியன்ட் After shrinking function, it is passed to the inverse transform to reconstruct the image. In that image, we calculate the MSC PSNR value for the analysis. After shear denizing, it passed to the GMAP filter to increase the image quality. This is the flow of the process. Here we have to give the image as an input. The input will pass to the nice generation. In nice generation, we generate the gaussian noise to the image gaussian noise is a statistical noise that has its probability density function equal to that of the normal distribution which is also known as the gaussian distribution in other words the values of the noise can take on our gaussian distributed a special case is case is white noise in which values any pair of times are identically distributed and they statistically independent so after generating this gaussian noise it will pass to the shear transform the shear transform represents a uh, stands out since it's a first year unique combination of some highly desirable properties it has a single or finite set of uh, generating functions it provide optimally sparse representation for a large class of multi dimensional data it is possible to use com compactly supported analyzing function it has fast uh, algorithmic implementation and it allows a unified treatment of the continuum and the digital real after the shear transform it will go to the shrinkage function shrinkage function is the denoising method based on the thresholding tr- technique shrinkage is a signal denoising technique based on the idea of thresholding the uh, shear lag coefficient it is the image data gives rise to sparse coefficients in the transform form thus denoising can be achieved by compressing those coefficients that compromise data sparsity after shrinkage it will pass through the inverse transform it is the reverse process of the shear lag transform it will produce the original image uh, after producing the uh, original image it will pass to the gmap filter gmap is represented as a gamma filter used uh, preliminarily to filter speckled radar data it is designed to smooth out the noise white retained edges or shape features in the image after filtering the gmap it pass to the result here we are identifying the psnr m and the msc values for the provided result now let's see the demo of our process here i am having denice main.m file select this file right click and run the file this is our guide design here we have to given the input image so initially we have to select the one image from the database the selected image is displayed here after that it will go to the next step for the noise generation here we have to given the range how much range have to be and now i am giving as a range as a 10 so based on this range the noise will be generated to the original image this is the generated noise in the input image after that here we are estimating the noise based on the psnr and the msc values this is the psnr and the msc values of the noisy image after that it will go to the second step here we are uh, converting the image 
in the shellat coefficient shellat will filter the image based on directionally so process is going on now so here we are uh, getting a four level coefficients this is the first level and then this is second level this is the third level and this is fourth level of coefficient of shear light after that it will go to the shrinkage function uh, in shrinkage function uh, threshold will be selected based on the noise the no the selected threshold values will be uh, denoised from the coefficients so now uh, shrinkage is completed now after that it will go to the inverse shear light so in this is the denoised image of the noisy image and here we are analyzing about the image here our uh, MSE PSNR value is 41 and then it will go for the GMAP filter this is the result of GMA filter so for the GMA filter we are getting uh, MSCPSNR values it will be higher than the invest shear light here we are showing the result of uh, shear light denoising it will show the better denoising result than the existing transforms such as DCD and wavelet thank you